ஹாய் வீவர்ஸ் சிறப்பு பார்வைக்கு உங்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம் தற்போது நம் நாட்டில் கொள்ளையடிப்பவர்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்றனர் எப்படியும் கடைசியில் மாட்டிக்கொள்வார்கள் என்று தெரிந்தும் இப்படிப்பட்ட கொள்ளை சம்பவங்களில் குறிப்பாக பெண்கள் ஈடுபடுவது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது அந்த வகையில் கோவையில் பிரபல நிதி நிறுவனத்தில் நடந்த மிகப்பெரிய கொள்ளை சம்பவத்தை பற்றிதான் இன்றைய சிறப்பு பார்வையில் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் கோவை மாவட்டம் இங்குள்ள ராமநாதபுரம் என்ற ஊரில் முத்துட் மினி என்ற நிதி நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது சம்பவத்தன்று அந்த நிறுவனத்தில் இருபத்தி நாலு வயதுள்ள திவ்யா மற்றும் இருபத்தாறு வயதுள்ள ரேணுகா தேவி ஆகிய இருவரும் பணியில் இருந்தனர் அப்போது அங்கு முகமூடி அணிந்து வந்த ஒரு மர்ம நபர் அந்த இரண்டு பெண் ஊழியர்களையும் தாக்கிவிட்டு அவர்களிடமிருந்து லாக்கர் சாவியை வாங்கி லாக்கரை திறந்து அதிலிருந்த எட்நூத்தி மூணு பவுன் தங்க நகைகள் மற்றும் ரொக்க பணம் ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி நாலாயிரத்து நானூத்தி எண்பது ரூபாய் ஆகியவற்றை கொள்ளையடித்து சென்று விட்டான் கொள்ளடிக்கப்பட்ட தங்க நகைகளின் மொத்த மதிப்பு இரண்டு கோடியாகும் இதனால் அந்த ஊழியர்கள் ராமநாதபுரம் போலீசாருக்கு உடனடியாக தகவல் கொடுத்தனர் இதனால் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தனர் அப்போது நிதி நிறுவனத்தில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களை போலீசார் ஆய்வு செய்தனர் அதில் முகமூடி அணிந்த கொள்ளையனின் உருவம் பதிவாகி இருந்தது இதனால் போலீசார் நான்கு தனிப்படைகள் அமைத்து கொள்ளையனை தேடி வந்தனர் அதே நேரத்தில் கொள்ளையன் தங்களை தாக்கியதாக பெண் ஊழியர்கள் கூறிய வீடியோ பதிவு அந்த கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவாகவில்லை இதனால் போலீசாரின் சந்தேகம் அந்த பெண்கள் பெண் ஊழியர்கள் மீது திரும்பியது அவர்களிடம் போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் திவ்யா கூறிய பதிலுக்கும் ரேணுகா கூறிய பதிலுக்கும் முன்னுக்கு பின் முரணாக இருந்தது மேலும் கொள்ளையன் இந்தியில் பேசினான் என்றும் தமிழில் ஓரிரு வார்த்தைகள் மட்டுமே பேசினான் என்றும் ரேணுகா தேவி கூறினார் அதே நேரத்தில் அந்த மர்ம ஆசாமி தான் கொள்ளையடித்த பணம் தங்க நகைகளை கையில் வைத்துக் கொண்டு ஆட்டோவில் ஏறி ராமநாதபுரத்தில் இருந்து போத்தனூர் ரயில் நிலையத்திற்கு சென்றுள்ளான் அப்போது தான் ஏறி சென்ற ஆட்டோ டிரைவரிடம் சுத்த தமிழில் பேசியது போலீசாருக்கு தெரிய வந்தது இதனால் போலீசாருக்கு ரேணுகா தேவி மீது மட்டும் சந்தேகம் வலுத்தது அதே நேரத்தில் ரேணுகா தேவி கொள்ளையன் தாக்கியதால் ராமநாத ராமநாத ராமநாதபுரத்தில் உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறுவதற்காக அனுமதிக்கப்பட்டார் ஆனால் சிறிது நேரத்தில் அங்கிருந்து வேறொரு தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்ந்தார் ஆனால் அவருடைய முகத்தில் கொள்ளையன் அவரை தாக்கியதற்கான எந்த ஒரு அடையாளமோ காயங்களோ இல்லை இதனால் போலீசார் ரேணுகா தேவியிடம் கிடுக்குப்பிடி விசாரணை நடத்தினர் விசாரணையில் ரேணுகா தேவி ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலத்தை சேர்ந்த முப்பது வயதுள்ள சுரேஷ் என்பவருடன் அடிக்கடி போனில் பேசியதும் சம்பவம் நடப்பதற்கு முன்பும் சம்பவம் நடந்த பதினைந்து நிமிடத்திற்கு பின்னரும் சுமார் இருபது நிமிடங்கள் வரை சுரேஷிடம் பேசியதும் போலீசாரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது மேலும் அந்த சுரேஷ் தான் இந்த எட்நூத்தி பவுண்ட் நகைகளை கொள்ளையடித்த முகமூடி கொள்ளையன் என்பதும் அந்த கொள்ளையன் சுரேஷ் ரேணுகா தேவியின் கள்ளக்காதலன் என்பதும் போலீசாரின் கிடுக்குப்படி விசாரணையில் தெரிய வந்தது இதனால் போலீசார் ரேணுகா தேவியை கைது செய்தனர் மேலும் போலீசார் ரேணுகா தேவியை பயன்படுத்தி தலைமறைவான சுரேஷுடன் செல்போனில் ரகசியமாக பேச வைத்தனர் அப்போது ரேணுகா தேவி சுரேஷ் நீ எங்க இருக்க என்று கேட்க கேரள மாநிலம் பாலக்கோட்டையில் இருப்பதாக சொல்லிவிட்டான் சுரேஷ் இதனால் ராமநாதபுரம் போலீசார் உடனடியாக கேரளா சென்று அங்கு பாலக்கோட்டில் பதுங்கியிருந்த சுரேஷை கைது செய்து கோவை அழைத்து வந்தனர் முன்னதாக சுரேஷ் தான் கொள்ளையடித்த எட்நூத்தி மூணு பவுன் நகைகளையும் தனது தந்தையின் நகைப்பட்டையரில் வைத்து உருக்கி தங்க கட்டிகளாக மாற்றியிருந்தான் இதனால் போலீசார் அந்த தங்க கட்டிகள் மற்றும் ரொக்க பணம் ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி நாலாயிரத்தி நானூத்தி எண்பது ரூபாயை பறிமுதல் செய்தனர் பின்னர் ரேணுகா தேவி மற்றும் சுரேஷ் இருவரையும் கோவை சிறையில் அடைத்தனர் சமீப காலமாக கோவை மாவட்டம் கொலை கொள்ளை கற்பழிப்பு பாலியல் வன்கொடுமை நடக்கும் கொடூர பூமியாக மாறி வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது